Hi guys, sorry about the internet connection, um, perdón por lo que pasó antes en clases que se fue el internet y eso, bueno en teoría ya debería estar todo bien, debería estar todo mejor, si usted está viendo este video seguramente es porque ya mejoró la señal de internet, bueno regresemos a lo que estábamos trabajando ok, como se nos fue el, el internet no pudimos terminar la materia, pero vamos a recordar, habíamos puesto de title theory time, ¿Sí? y también habíamos puesto Biotic and Abiotic Factors. Estamos escribiendo y hablando acerca de los factores bióticos y no bióticos, ¿no es cierto? Y habíamos escrito lo siguiente, ¿ok? Habíamos puesto que tanto los seres bióticos como abióticos, voy a hacer con letra más oscura, uh -huh. habíamos puesto, they are uh -huh, organisms and elements, ¿ok? that okay we find in the environment in the environment right qué más habíamos dicho de ellos habíamos dicho también they are important okay because uh -huh, they need each other qué significa esto Significa que nosotros decimos que esta interacción entre seres bióticos y abióticos nos importa porque eh, se necesitan unos a otros, ¿sí? Usted y yo ya habíamos visto cuáles son esos elementos, por eso ya lo entendemos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los abiotic factors, ¿ok? Give life, ¿ok? To biotic factors, ¿ok? Habíamos hablado, si es que desde esa perspectiva de los seres abióticos como de air, humidity, and weather, temperature, todos estos seres um, abiotic ayudan o facilitan la vida en, en quienes somos seres biotic, ok, o factors biotic, ok, great, entonces eso es lo que habíamos puesto hasta ese punto, luego uh, nos habíamos puesto en la parte de characteristics and we said, ok, ok, biotic factors, ok, they can do things, ok, se acuerdan, first, they are living things, ok, the biotic factors, they are li living things, so they can move, grow, reproduce, uh -huh. they breathe, And they need nutrients. Remember that? Okay. Let's see the abiotic factors. The abiotic factors. They are, uh, sorry. The abiotic factors. Uh -huh, they are non-living things. Okay. Non-living things. So... They can't, they can't move, grow, reproduce, breathe, or need nutrients, okay? So, or they don't, or they don't, so, and don't need nutrients, okay? Entonces, this is de lo que hablábamos. That we were talking about. Biotic factors and abiotic factors, ¿ok? Biotic factors, they are living things and they can move, grow, reproduce, breed and they need nutrients. But abiotic factors, they are non-living things, so they can't move, grow, reproduce, breed and they don't need nutrients, ¿ok? Y obviamente yo les había puesto una tareita, ok, en la que consistía, um, it's a homework, ok, so ustedes tenían que um, draw, sorry, draw a landscape, lands, landscape, ok, um, select five, Biotic factors and five abiotic factors. Ok, right. En el mismo paisaje usted va a identificar 
5 uh, seres bióticos o factores bióticos y 5 factores abióticos, ¿ok? Y eso sería nada más. Esto evidentemente va a estar en la plataforma. Como perdimos la señal, yo voy a subir este video también a la plataforma para que ustedes puedan tener de referencia. ¿Ok? ¿Dónde lo van a dibujar? Pues obviamente aquí. Déjenme les hago un, un espacio, un margen, ¿ok? Para que podamos dibujar, ¿ok? Great. This document gonna be in the Moodle platform, ¿ok? So please don't forget de hacerlo, tomarle la foto y subir, ¿ok? Muchísimas gracias por estar en la clase, muchas gracias por... Hicimos el intento, tuvimos problemas. Si usted está viendo este video, lo más probable es que ya se haya solucionado, ¿ok? Bendiciones. Blessings and see you in the next class.